వైసీపీ అధినేత అది గతం ఇప్పుడు ఏపీకి సీఎం మరి పరిపాలనలో కొత్తదనం చూపించాలి అందుకే జగన్ అద్భుతమైన పాలన ఆరు నెలలు ఇస్తామని చెప్పినా ఆయన ఒక్క నెలకే రాజన్న పాలన చూపిస్తున్నాడు అని అంటున్నారు జనం ముఖ్యంగా అవినీతి అక్రమాలు తన ప్రభుత్వంలో ఉండవు అని మొదటి నుంచి చెబుతూనే ఉన్నారు జగన్ ఇక మంత్రులపై అవినీతి ఆరోపణలు వస్తే వారిని బర్త్రఫ్ చేస్తాను అని కూడా చెప్పారు సో ఏపీలో అవినీతి పాలన అనే మాట మీడియాకు కూడా ఎక్కడా విప్పేలా లేదు నిజంగా చాలా చోట్ల పరిస్థితి మారిపోయింది ఎవరైనా ఏ పైనైనా అధికారి చేయకుండా తిప్పిస్తున్నా నేరుగా వైసీపీ నేతల నుంచి ఫోన్లు వస్తున్నాయి లంచాలకు మరిగిన వారు ఇప్పుడు ఆ లంచాలను మానేశారు అని చెప్పాలి అయితే తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత మాజీ సీఎం చంద్రబాబుకు వరుస షాకుల మీద షాకులు తగులుతున్నాయి ఓ పక్క పొలిటికల్ గా బీజేపీ ఆ పార్టీ నేతలను చేర్చుకుని పిరాయింపులకు పాల్పడుతుంటే మరో పక్క వైసీపీ ఏపీలో ఆ పార్టీకి షాకులు ఇస్తోంది కృష్ణానది కరకట్టపై అక్రమంగా నిర్మించిన ప్రజావేదిక భవనాన్ని కూల్చివేయాలని సీఎం జగన్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు దీనిపై తెలుగుదేశం నేతలు మాత్రం పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తున్నారు ఇదంతా కావాలని కక్షపూర్తంగా చేస్తున్న పని అని విమర్శలు చేస్తున్నారు అయితే ఏపీలో ఒకే ఒక్క సీటు గెలిచిన జనసేన కూడా పొలిటికల్ గా యాక్టివ్ అయింది ఇలా కరకట్టపై అక్రమ కట్టడాలు కూల్చివేత అలాగే ప్రజావేదిక కూల్చివేయాలి అని జగన్ నిర్ణయం తీసుకోవడాన్ని జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ స్వాగతించారు అక్రమ నిర్మాణాలు ఎవరు కట్టినా అంగీకరించకూడదన్నారు అయితే ఇక్కడే పవన్ జగన్ కు ఓ పెద్ద సవాల్ విసిరారు ప్రజావేదికతో పాటు కృష్ణా కరకట్టపై ఉన్న అన్ని అక్రమ నిర్మాణాలు కూల్చివేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఆ పని చేస్తే జగన్ ను తాను శభాష్ అంటాను అన్నారు ఇప్పుడు ఏపీ రాజకీయాల్లో ప్రజావేదిక కూల్చివేయాలన్న నిర్ణయం సంచలనంగా మారింది సో పవన్ కూడా పొలిటికల్ గా ఇప్పుడు ప్రతి అంశంపై పోరాటం చేయాలి అని భావిస్తున్నారు మరి జగన్ ఏం చేస్తారో చూడాలి పవన్ శభాష్ అనడం ఎలా ఉన్నా జగన్ తీసుకునే నిర్ణయాలు అక్రమార్కుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెట్టిస్తున్నాయి చూసారు కదండి మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ కుదిరితే కమెంట్ ఇలాంటి బిగ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ ఏ న్యూస్ అయినా సరే మాకు తెలిసిన వెంటనే మీకు తెలియజేస్తాం అయితే మీరు చేయవలసింది ఇక్కడ కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి మరో ఇంకో విషయం అండోయ్ పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కండి మర్చిపోకండి